ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിജുസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി പുലാവ് വെജ് പുലാവ് ഇൻ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് അതിനൊപ്പം ഒരു അടിപൊളി സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ളത് ഷോർബ ഷെർവ എന്നൊരു ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതി നമുക്കിനി നോക്കാം കുക്കർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ജീരകം വറക്കുന്നു വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്കും തക്കോളം കറുവാപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും ചേർത്ത് നിളക്കി കൊടുക്കുക കശുവണ്ടി ഇട്ട് ഒന്ന് വറക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴിട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഇത്തിരി ലേശം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കും ആറ് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ അത് ഒന്നാം പാലോ രണ്ടാം പാലോ ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടതാണ് അത് വിറ്റ് ഉപ്പ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂടി വെച്ച രണ്ട് വിസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഷോർബ ഷെർബ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നോക്കാം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് സവാള അറിഞ്ഞത് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് വഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കപ്ലേൻ്റ് ഇട്ട് ഒന്ന് വറുക്കുക ഇത് വറുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സിസ്മിൻ സീറ്റ് പിന്നെ വെളുത്ത എള്ള് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സി ജാറിൽ എടുത്ത് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളിയും സവാളയും പിന്നെ ഇതും ഇട്ട് ഇത്തിരി തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കറുവാപ്പട്ടയും ഏലയ്ക്കും ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീരകം ഇട്ടൊന്ന് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യുക അരച്ചു വെച്ച ആ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇളക്കാനും ഈസി ആയിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളറ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന രീതിയാകുമ്പോഴേക്കും ഉപ്പിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഉണങ്ങിയാൽ അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ അടിപൊളി വെറൈറ്റി ഡിഷ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ